Fikret Bila, Halk TV.com.tr CHP önce kendini de büyütmeli. CHP'de değişim tartışması sürüyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dünkü grup toplantısında değişimden ne anladığını açıkladı. Partisinin oyu %25'te kalırken Cumhurbaşkanı adayı olarak %48 oy almasını değişim olarak tanımladı. Bu oranın Millet İttifakı'nın aldığı bir sonuç olduğunu da vurguladı. Toplumun değişik kesimlerinin bir araya gelmesiyle bu orana ulaşıldığını, kendisinin de kucaklaşma, barışma, helalleşme, bir arada barış içinde yaşamayı hedeflediğini kaydetti. Bundan sonra da genel başkan olayım veya olmayayım diyerek aynı anlayışla otoriterleşmiş iktidara karşı mücadelesini sürdüreceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, değişimin kaçınılmaz bir olgu olduğunu, önemli olanın ileriye doğru değişim olduğunu söyledikten sonra CHP'de başka bir lider de olacaktır dedi. Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından bazı CHP'lerin beklediği gibi çekilme ve aday olmama gibi bir kararı olmadığı anlaşılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu cephesinde ise hazırlık var. İmamoğlu, değişim manifestosu hazırladığına ve değişim talebi adıyla bir site kurduğuna göre genel başkanlığa talip olduğunu açığa vurmuş durumda. Seçimli kurultaya kadar geçecek sürede ve kurultay gününe kadar henüz çok süre var. Bu süreçte ve kurultay günlerindeki koşullara göre başka adaylar da çıkabilir. Anlaşılıyor ki CHP kurultayı çekişmeli bir kurultay olacak. Kılıçdaroğlu, ittifakın farklı kesimlerin güç birliğinin, muhalefetin birlikte hareket etmesinin iktidarı değiştirmek için şart olduğunu dün de vurguladı. CHP liderinin bu saptaması gerçeği yansıtıyor. Muhalefet 2019 yerel seçimlerinde gösterdiği başarıyı bu politikaya borçludur. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçiminde 25 milyon oy alması da yine bu politikanın ürünüdür. CHP'nin başka partilerle ittifak yapması, bu ittifakı zenginleştirmesi, daha önce ulaşamadığı kesimlere ulaşarak, bütün muhalefeti birleştirerek yürümesi, iktidar değişikliğini sağlamak açısından çok önemlidir. Ancak bu çalışmalar yapılırken bir yandan CHP'nin kendisini de büyütmesi büyük önem taşıyor. CHP takılıp kaldığı %25 çıtasını aşmayı, %30'ları geçmeyi hedeflemelidir. Üye sayısını ve tabanını büyütmek için sosyal demokrat bir parti olarak hareket etmeli, parti ilkelerine ve ideolojisine olan desteği artırmalıdır. CHP bu büyümeyi başta sendikalar olmak üzere meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, kooperatiflerle daha yakın çalışarak onları partiye ve meclise taşıyarak sağlayabilir. 1970'lerde Bülent Ecevit'in liderliğindeki CHP döneminde bu örgütlerle partinin bağı çok daha güçlüydü. 1970'lerde Alman Sosyal Demokrat Parti'nin milletvekillerinin üçte ikisi işçi veya işçi kökenliydi. CHP Nasıl İktidar Olur isimli kitabımda da belirttiğim gibi CHP işçi ve emekçi kesimlerin partisi olmalıdır. Yoksulların, yaşam koşullarının düzeltilmesi, güçlü bir sosyal güvenlik sisteminin kurulması, işsizlere iş olanaklarının yaratılması, örgütsüz kesimlerin örgütlenmesi için toplumsal hareket sendikacılığı CHP'nin temel politikalarından biri haline getirilmelidir. İşverenle toplu sözleşme pazarlığı için masaya oturma sendikacılığını aşan bir yaklaşımla toplumsal muhalefetin desteğini kazanan, onunla bütünleşen ve birlikte ortak mücadele veren sendikacılık anlayışıyla CHP hem sendikalaşmanın yaygınlaşmasını sağlayabilir hem de neoliberal yaklaşımın acıması sömürü düzenini bozabilir. Bu itibarla sendikalaşmanın yaygınlaştırılması, toplumsal muhalefetle bütünleştirilmesi, kooperatifleşmenin özendirilmesi ve belediyeler tarafından desteklenmesi sağlanmalıdır. Asya ve uzak doğuda başarılı örnekleri görüldüğü gibi doğrudan sendikalaşmanın zor olduğu alanlarda sendikalar yine sendika kooperatif benzeri farklı örgütlenme modelleri denenmelidir. CHP, işçi sendikaları konfederasyonları, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş ve güç birliği yaparak kayıt dışı çalışanların örgütlenmesi amacıyla ortak çalışma yürütmelidir. Yerel yönetimlerden başlayacak değişimle kayıt dışı çalışanların kayıt içine alınması ve örgütlenmesi yaygınlaştırılabilir. CHP, mavi yakalı kol işçilerinin toplumsal hareket sendikacılığı anlayışı içinde örgütlenmelerine katkı sağlarken, sendika, sivil toplum kuruluşu ve meslek kuruluşları olarak aynı örgütlenme modellerini tercih eden beyaz yakalılarla da daha sıkı bir bağ kurmalıdır. 
Beyaz yakalılar CHP açısından geleceğe yönelik olarak da çok büyük bir önem taşımaktadır. Türkiye'nin sanayileşmesi, kentleşmesi, bilgi toplumunun gelişmesiyle paralel olarak büyüyecek olan beyaz yakalı sınıftan CHP'nin aldığı destekte de büyüyecektir. Layık, çağdaş yaşamın yaygınlaşması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının, orta gelir tuzağından kurtulmanın, toplumun tarikat-cemaat ilişkilerinden ve baskısından çıkabilmesinin, bireylerin özgürleşmesinin en önemli itici gücü beyaz yakalılar olacaktır. CHP, bu beyaz yakalıların temsilcilerine parti örgütü içinde yaygın ve etkin rol vermelidir. CHP, ittifaklarla birlikte kendisini de mutlaka büyütmelidir. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.